Försvarsmakten är öppen för alla oavsett religion, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Vi har traditionellt förknippats med machokultur. Det vill vi komma ifrån, säger Therese Fagerstedt, presssekreterare på Försvarsmakten. Ja, vad, vad är problemet med det då? Det jo, jag, jag, jag skrev så här, jag skrev så här då, en tweet och kommenterar detta. Nej, en militär med machokultur kan ju uppfattas som lite farlig och rent av aggressiv. Ensamkommande unga män i gröna kläder som kommer österifrån skulle ju kunna bli rädda. Så kan vi ju inte ha det. Men vad menar jag med en som kommer unga män i gröna kläder österifrån? Jo, ryssen. Absolut. Ja, men alltså, försvarsmaktens syfte, det är att vara fucking aggressiv och vara farlig och det ska göra ont att möta. En gång i tiden var det syftet. Fast, fast, fast försvarsmakten Sweden, försöker ju även <laughs> jobba... No. Försvarsmakten försöker även rekrytera brett nu. De försöker få in många fler kvinnor. Att det gör med värnplikten och så. Och vad och försöker... fan har kvinnor där att göra? Var har, varför skulle de inte ha någonting där? Så jag ska berätta när jag gjorde lumpen. Ja. Då var det tre inkvoterade brudar typ mm. på mitt kompani. Och så står vi med stridsvagnen och det finns också tunga sidoskydd som du behöver fälla upp ibland för att du ska komma åt banden. Mm. Om du kör bankrängning eller vad det nu är. Du behöver fixa någonting. Bandspänning. Ja. Och det förväntas av dig att du ska väldigt snabbt kunna... Är du stridsvagnspersonal och du är ute i krig du måste snabbt kunna åtgärda saker på stridsvagnen för det är väldigt farligt att vara utanför den. Sen ska du in igen liksom och fortsätta kriga. Ja. De här tjejerna klarar inte att lyfta upp det. Även som de var två tjejer kunde de inte lyfta upp en sån där. Och då så frågar jag löjtnanten då, liksom, men hur ska vi göra? Ska vi liksom ropa med en megafon bort till ryssarna? Ni får vänta lite för vi har bögar och flator här som inte kan serva en fucking jävla stridsvagn. Så skjut inte just nu. Vi måste, de måste nåla naglarna först med och sjunga kumbaya innan vi kan hoppa ner igen och börja krig, fortsätta kriget. Så jag, jag frågar så här till löjtnanten, hur är tanken här liksom? Men vänta, gjorde de inte styrka? Alltså man får göra styrka. Ja, nej, nej, men de sänkte okay. kraven för okay, tjejer. Nej. För annars fick de inte in men... tjejer. Så de, de har ju... Ja, alltså, det, det, var... det som brand försvaret Det var ju någon jävla grej för några månader sedan ja, Att man skulle då. sänka kraven Vilket är helt absurt Du sänker inte kraven men, och, 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 Jag tycker det är helt absurt Att du säger så här: Vi vill ha fler kvinnor Jag skiter i vem som är i militären Mm. Men du ska fan Samma kunna här. göra jobbet på Exakt, här. exakt. Skit jag fullständigt i. Men, men problemet är att när du har den inställningen så är det ytterst få tjejer som skulle klara fucking Leopard 2 med som är 55 ton manlighet. Eller 62,5 om det är den uppgraderade versionen. Det Hur kommer fan? förmodligen vara färre kvinnor än män. Alltså när du ska det, ladda ja. ett jävla skott och du har ja. 7-8 sekunder på dig. Den väger 47,6 kilo om jag inte minns fel. Ett fucking skott som du ska ta i ena änden, vända dig om det så som laddare, skicka in den. Och sen när skottet brinner av, alla, alla som är inne i stridsvagnen, de svimmar för en halv sekund när skottet går. För du har ett ljudtryck på 160 decibel eller någonting. Alltså hjärtat stannar på dig och sen kommer det igång igen. Så det svattnar till liksom varje gång skottet går. Och från dess att det svattnar till så har du ytterligare sex sekunder på dig att vända dig om, ta nästa skott och in med den. Hur många tjejer klarar den? Fan, de flesta killar på, på gatan klarar inte av det. Ja, yeah, men I mean... Det, det är inte kopplat till tjej det, Nej, det, 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 det är en fysisk grej ja, men, och det kan men, men då har man test. den jävla idén att vi måste ha en viss andel tjejer för, vi, för de här löjtnant och majoren och, 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 och de vi, vi hade liksom där, de var ju skitnervösa för att det var krav ovanifrån politiska krav att vi måste visa på mångfald och ditt och datten och fan okay, och, idiot, och då försöker de tvinga in tjejer i detta trots att de inte funkar det är helt fucking uppenbart att det kommer inte funka i krig när det inte funkar i övning i sandlådan Men det här kommer bli en lång blip avsnitt nu kommer på. Men jag, jag skulle säga, Shang, du, alltså, jag, måste, jag, jag känner mig väldigt obekväm med du har faktiskt en jävla poäng där. Kraven uppifrån är, gör ju att man, ja, man, måste, no, ja. man måste spela med spel. Och det är Exakt. samma sak inom polismyndigheten. Men problemet är, och, och problemet är att okay, så länge vår militär bara är en leksak på pappret de behöver aldrig göra någonting i verkligheten fine, ha det som politisk sandlåda. Men skulle nu But ryssen isn't, isn't på riktigt... Det är det här kind of. det handlar om. Det här skulle är ryssen ett... på allvar attackera Sverige? Vi är så jävla kokta, stekta och rökta så det finns inte. För då kommer folk stå med sin jävla genushandbok. Vilken bro ska vi försvara först? Och folk går med barnvagnen eller där vi ska köra fram militärt okay, material. Okay. But at the same time, regardless of how strong the military is here... Kan de stand up till Russia? Nej. Nej, jo. Sverige lyckades jävligt bra på 70-80-talet. Vi hade en sinnessjukt ja. äh, 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 militär förmåga i Sverige. Ja, då, sinnessjukt. Ja. Då, ja. Jag, jag snackade med en äh, ex-military 
på en fest jag var på nu i helgen ja. och han sa, det var någon gång 70-talet ja. så tror jag vi hade 800 000 soldater som var redo för strid ja. med materiell och allting ja, typ. vi hade, och så här 300 jasplan ja, vi hade Europas båtar. andra största flygplansflotta och var ett av de minsta länderna. Det finns en jättebra SVT-dokumentär där de, som heter Vad händer med svenska försvaret? Ja. Där de går igenom, alltså det är läskiga siffror hur mycket man har skurit ner. Ja, ja, Men var... vad skulle hända om ryssen kom idag? Hör ni? Sveriges försvarsförmåga debatterades flitigt på rikskonferensen Folk och försvar i veckan. Jag säger välkommen till överslöjningstant Erik Liljestål vid Försvarsstaben. Välkommen hit. Tack så mycket. Kan Sverige försvara sig vid ett eventuellt anfall? Åh, <skratt> <skratt> oh, Jesus! Nej, eh... <skratt> Det är ju så att alla bedömare är ju helt eniga om att det inte finns något militärt hot mot Sverige. Och eh, jag kan väl säga att vi är beredda på det. <laughs> okay. Men eh, om det nu teoretiskt, hypotetiskt, det osannolika ändå skulle hända, skulle vi då klara ett anfall? <laughs> oh, nej, nej, nej. Det finns inte en möjlighet. Mitt eh, bästa råd om ryssen kommer det är att fort som fan ta sig till Norge. <laughs> I Norge. Ja, det är i alla fall vad vi i Försvarsstaben tänker göra. Eh, vi har en stående bokning på Skandik Hotel i Oslo, 20 rum. Försvarsstaben har en stående bokning på Skandik Hotel. Ja, jag vet att det låter lite märkligt, men eh, Försvaret har gjort stora nedskärningar i sin budget, så att, eh, det fick bli Skandik. <laughs> har det svenska försvaret ingen som helst beredskap inför en rysk invasion? Jo, det har vi absolut. Vi har börjat införa en ny uniformsdetalj, den här. <laughs> Vifta med en vit flagga. Vit flagga. Miga bichuleri capucci. Vad vill du säga? Det, det, det är då ryska och betyder vi kapitulerar villkorslöst. Det var, det var inte ryska, okay. man. Jena amazeksi. Och vad betyder det? Jag är inte homosexuell. <laughs> Hur ställer du då för, till förslaget som att vi eventuellt ska samarbeta med Finland? <laughs> Det gör vi ju redan. Oh, det kom lite kiss. Eh, nej, eh, det lär ju inte förbättra kommunikationen inom det militära, det kan jag ju säga. Du menar med finska språket? Ja, macka hecke pecke racka tacka macka hacka. Men ni kan väl prata engelska med mina huvudet? Jag hör inte skillnad. Jag hör inte skillnad. Shoot every party, blot the map. Vad det finska eller engelska? Jag vet inte. Finns det något som helst hopp för det svenska försvaret då? Ja, vi får ju inte glömma att när ryssarna väl har invaderat Sverige då är det ju de som kommer att sköta försvaret av Sveriges gränser och det känns ju väldigt tryggt. Tack för att du kom hit. Men är det Måns Möller? Eller Nej, det är Johan Glans. Oh, just det, just det. Ja, men det, visst, det finns en liten sanning i det. Kan Tyvärr man, alltså... så gör ju det.